E aí galera, beleza? Hoje vocês vão ver um quadro novo aqui no canal que se chama Matheus Ed Responde. Eu selecionei algumas perguntas que vocês me mandaram e vou estar tá respondendo aqui com vocês. Então já deixa o like que é muito importante e vamos começar. Então vamos para a nossa primeira pergunta. O Ricardo perguntou, como você conheceu a Lucy? Salve Matheus, salve aí Ricardo. Salve galerinha! <risos> Eu conheci a Lucy porque eu fui apresentado a ela, entendeu? E quando a gente se viu, foi amor à primeira vista. Mas deu tudo certo, a gente saiu jantar e depois disso a gente ficou junto, né? É isso. É isso. Próxima pergunta. Matheus, qual foi seu primeiro vídeo? Bom, galera, pra quem não sabe, eu comecei a gravar vídeo em 2020 lá no TikTok, né? Depois que eu fui postar no YouTube. Então eu vou reagir com vocês aqui o, o meu primeiro vídeo que eu postei no TikTok. Vou ver se ele é bom, se ele é engraçado. Então vamos ver como que tudo começou, bora. Simba! <risos> Meu Deus, cara, ó, pra vocês verem como que era a qualidade. Ó, inclusive, ó o comentário aqui, ó, finalmente achei. Então foi aqui onde tudo começou. É, o começo sempre é mais difícil, mas deu tudo certo. Simba! O Max perguntou, você existe? É um ser humano ou é um alienígena? Oxi, é claro que eu sou humano. Umas pessoas. Se você tivesse que atravessar um lago pra pegar uma paçoca, como atravessaria? Isso é fácil, eu ia procurar uma cobra, aí a cobra ia me dar um bote, aí eu ia pegar o bote e atravessar o rio. Matheus, como você se sente sabendo que já vai chegar aos 10 milhões? Mano, eu me sinto muito feliz. É algo que eu nunca imaginei que ia acontecer comigo. E a gente tá quase realizando esse sonho. E eu só tenho a agradecer o carinho de vocês e também por sempre gostarem dos vídeos. E isso me dá mais vontade de gravar vídeos pra vocês. E olha isso, a gente tá em quase 10 milhões de inscritos. Por que esse número tá baixando? Se inscreve no canal! Mr. Fox perguntou, Matheus, se você não fosse youtuber, qual profissão você seria? Com certeza eu seria empacotador de supermercado. Calma aí! Duvido você dizer que o Gasparzão é feio! Gasparzão, tu é feio! Feio é teu pai! Vou te processar! Shadow Games perguntou, Matheus, qual o seu tamanho? Bom, depende do referencial. Em relação à porta, eu sou pequeno. E em relação à Lucy, eu sou grande. Ah, não! <risos> em relação à minha gatinha, eu sou um gigante! Então é o gigante mais feio que eu já vi! Você já reprovou? Graças a Deus eu nunca reprovei, eu sempre fui um aluno muito estudioso. <risos> Enfim, galera, eu estudava, né, sempre em cima da hora. Chegava a hora da prova, eu estudava sempre 15 minutos antes. Eu ia bem, quer dizer, teve algumas vezes que eu peguei recuperação, mas eu nunca reprovei. Próxima pergunta, Ângelo Gamer, qual o seu maior medo? Por incrível que pareça, eu tenho medo de altura. Quantas vezes já caiu da cama? Manda salve pra Thaís. Salve aí, Thaís. Bom, eu só caí uma vez quando eu tava gravando um vídeo. Qual é a comida favorita da Lucy? Ei, Lucy, qual a sua comida favorita? Tem que adivinhar. Sopa! Acertou! Aê! Sério, tem mais alguém aí que gosta de sopa? E qual é a minha favorita? <risos> É... Churrasco? É, minha comida favorita é churrasco. É muito bom, muito bom. E o seu casamento com a Lucy vai ser quando? E aí, quando? Bom, galera, pra quem não sabe, né? Eu e a Lucy já estamos namorando há um bom tempo. Mas a gente pretende sim se casar. Só que a gente quer planejar isso muito bem. Fazer uma festa bem maneira, né, Lucy? Talvez. <risos> e é isso, galera. A gente vai fazer sim. E vocês vão ver tudo isso, tá bom? Não! Para! A Miss Silva perguntou Como fritar um ovo? Eu vou te mostrar Pra nós fritar um ovo, a primeira coisa que a gente precisa é uma frigideira Aqui a gente conseguiu nossa primeira frigideira 
Agora a gente precisa de um ovo. Não podemos esquecer o óleo. E por último, uma caixa de papelão. Depois vocês vão entender por quê. Você vai botar um pouquinho de óleo. Vamos acender o fogo. Ah, aí, ó. Olha aí, olha aí, ó. Olha que bonitinho, ó. Um pouquinho de sal. E agora, a caixa que a gente ia ocupar. Cuidado, cuidado que tá estourando aí, ó. Aí, aí vai jogando aqui, ó. A gente pega aqui, ó. E, ó, pá, virou. Ah! Meu Deus! Concluímos. Bom, agora que acabou, não precisamos mais da nossa proteção. Agora vamos experimentar pra ver se ficou realmente bom. Muito bom, hein? Agora a Lucy vai experimentar pra ver se eu sou um ótimo cozinheiro. Aí, Lucy, ó, come. Tá bom? Como assim? Tá muito forte. Muito forte? Eu acho que eu exagerei um pouquinho no sal. Que isso, Lucy? Vai chegar fora, não! Eu sou o pior cozinheiro de todos. Como que tu consegue ficar calvo? Eu me faço essa pergunta todo dia. Se você fosse presidente, quais seriam as leis que você iria criar? A primeira lei que eu iria criar é que no dia do meu aniversário ia ser feriado nacional. A segunda lei, eu ia criar uma bolsa de inscritos. Todo mundo que fosse inscrito do meu canal ia ganhar um auxílio pro resto da vida. Em terceiro, eu ia criar uma faculdade de gameplays. Sim, você poderia estudar e se tornar pro player em qualquer jogo. Ou tentar, né? E por último, eu ia criar a bolsa proteção. Ou seja, toda vez que você tirasse 10 em qualquer matéria, você ganharia proteção contra a chinela da mãe. Ah, seu filho de mim! Ah! Oh! Garantida essa proteção. O que é mais rápido? Relâmpago McQueen ou um Uno com quatro escadas? Nenhum dos dois. O mais rápido é o chinelo da mãe. Série mortalmente séria. Ah, seu filho de mim, sério! Em um filme de terror, você seria o primeiro ou o último a morrer? Essa pergunta é bem complicada, porque eu poderia não ser a pessoa que tá fugindo, mas sim o vilão que tá correndo atrás da pessoa. E agora pra onde eu vou? Pra de brincadeira, tinha dois lados pra ir e tu vai pro lado de morrer. Por favor, não me mate. Eu desisto desse emprego. É melhor eu fazer filme de comédia. Matheus, você mora no sítio ou na cidade? Bom, galera, eu moro na cidade, mas eu nasci no interior, ou seja, eu sou da roça. Eu vivi a maior parte da minha vida aqui no interior. Olha só, olha a vibe, olha a vibe. Na época não tinha internet, certo? Então eu ganhei meu primeiro celular quando eu tinha 15 anos e era aquele de botão ainda. Por mais que não tivesse internet, nem celular, nem nada, a gente podia se divertir com muita coisa. Andar de bicicleta, brincar de carrinho. Eu brincava de fazer uma requinha na água, se liga. Pega uma pedra bem chatinha. E foi longe, hein? Quer dizer, não muito. Agora a Lucy vai fazer, vai Lucy. Não deu certo. E bom, galera, esse aqui era o lugar aonde eu esperava o ônibus. Era aqui, ó. Se liga. É, já tá meio abandonado, né? Já faz muitos anos, hein? Olha aí, ó. Tomara que essa tábua não quebre, né? Meu Deus. Não, e olha só o tanto de coisa escrita aqui dentro, hein? Se liga. Mano. O quê? Matheus é feio. Quem foi que escreveu isso? O que você queria ser quando crescesse? Queria ser youtuber? Bom, no começo ali, galera, eu gostava muito de jogar bola e tal, e eu queria ser jogador de futebol. Você é um ótimo jogador. <risos> Só que daí não deu muito certo, então eu decidi que eu queria ser médico. Olha aqui, eu cortei meu dedo. Eu não posso ver sangue. Enfim, não deu muito certo, então é melhor eu continuar sendo youtuber, né? Ensina a gente a fazer brinquedos que você brincava quando era criança. Bom, galera, quando eu era pequeno eu brincava com qualquer coisa. E algo que eu sempre quis ter era uma arminha de água, mas eu nunca tive condições de ter uma, entendeu? E é por isso que a gente fazia a nossa própria arminha. E eu vou mostrar pra vocês como que a gente fazia isso. Pra isso a gente ia precisar de um litrão, né? Um litrão pet. 
um prego e um martelo, ok? O que, que a gente faz? A gente vai furar a tampa do litro, assim. Agora a gente só precisa encher isso aqui com água. Beleza, vamos encher isso aí. E aí, Lucy, tá pronto pra fazer uma guerrinha comigo? Sim! Agora eu e a Lucy vamos começar a nossa... <risos> nossa batalha de água. <risos> tá, não, não, não é agora, calma, ainda não começou. É, é diversão garantida, hein? Não. Ela me molhou tudo, tá? Tudo. Se tivesse um filho, qual seria o nome? Bom, depende, né? Se fosse uma menina, eu colocaria o nome de Maria. E você, Lucy? Eu colocaria de Alice. E se fosse um menino, eu acho que eu colocaria o nome de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo não, tem que ser Messi. Coloca o nome de Bob Charlton. Que? Yeah. Galera, e o que vocês acham? O mundo da Gabi perguntou o que você faz no seu tempo livre. Bom, galera, a maior parte do tempo eu fico criando vídeos pra vocês e gravando, mas quando eu tenho tempo livre, eu gosto de tirar uma sonequinha. De novo dormindo? Hora de gravar vídeo. Não. Só... Sim. Só mais cinco minutos. Não. Vem. Eu quero dormir. Não vai dormir. Eu não quero vai. Dormir. É a melhor coisa que tem pra não fazer. Não vai. Não. Para gravar vídeo. Não. Vem, vem. Vem. Eu quero dormir. Vem. Eu quero dormir. Bom, galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem ver mais vídeos como este, pode comentarem aí, tá? Que eu posso estar tá trazendo uma parte 2 aí de respondendo mais perguntas, beleza? E também comentem se vocês querem ver outros tipos de conteúdos aqui no canal, tá bem? E é isso, galerinha. Obrigado. Obrigado e tamo junto. Deixa o like e... Se inscreve no canal! <risos> uh, falou! Uh!